几何选取工具。好，然后我们可以开一个新的空白档。好，我们来练习一下我们的几何选取。好，我使用预设值就好了。那这边我们可以看到呢，这个叫做工具箱的移动工具下方，我们可以看到几何选取。那这里面呢，有着各种形状的一个选取方法。假设我们用矩形来说的话，矩形的选取，你只要透过选取的方法，可以从左上方拉到右下方，或者是由右下方拉到左上方。那当然呢，也可以左下拉到右上，或者右上拉到左下。那这些选取方式呢，都可以形成我们的一个选取区域。如果说呢，我们在选取过程中搭配 Shift， 啊，可以看到我们可以控制到一个正常的一个正方形。那么，如果我们用的是选取工具的增加啊，那我们在看游标上面有一个加号，可以把我们的游标所脱移的范围再加入到选取范围里面。再来呢，这个选项上面这个叫做从选取范围中减去。假设呢这个区块我不要，我就把它脱移一下啊。注意到你的方法跟技巧哈。那如果说我要从这个地方把这个地方挖掉，我会从左另外外围的部分卷进来。因为这样我们比较好控制我们这个啊位置啊，那当然选好之后放开就可以把这个地方给剪掉。最后一个我们看到是选项的这个交集，那如果说呢我把这个范围这样子选下来，我们只看到剩下区块呢只剩下我们重复的这个这个地方。那看完了这个选项的一些控制调整之后呢，我们就要来看一看选取上的。一些案例应用，假设呢，我们开启档案的，我们看到选取范围的增减，以这个部分来说，那如果说我今天要这个范围，我就选下来，那就 Shift 当然就可以达成一个的一个等比例。那么如果说取消一下选取，选取的部分的取消，你可以透过选取的取消选取啊，或者按下 Ctrl D 也可以。啊，那如果说我要以这个地方为中央中心点，麻烦你就按住 Ctrl， 啊，按住 Auto 啊，那 Auto 呢就可以从中央往外扩。这个此时如果搭再搭上我们的 Shift， 就可以中央外扩，然后呢选到我们的这个一个区块。OK， 我你可以把它 copy 下来，透过编辑的拷贝，我们开一个新的档案。那因为我们是用复制的方法，所以呢，预设几地方会帮我们看好我们剪贴布大小。我们只要按下确定，把答案贴上来，我们就取得这个影像画面的一个局部。那如果说呢，我们先把它关掉，我们再来看一下这个地方，取消选取。如果说呢，我们在选项列的地方，我们有设定到后面的余画值。那余画值呢，预设为零啊。那我先选一个，从中央外扩，从中央外扩，按住 Auto 就可以了。再按住 Shift 呢，它就维持等比例。当我们进行 Ctrl C Copy 下来，档案开个新档，剪贴布大小贴上去，我们可以看到边缘是非常的扎实的啊。那我们可以再来看到另外一个取消啊。我们再次做了选取，不过这一次我们做的是羽化值的调整。假设呢，羽化上面呢来做一下十个像素，一样从中央往外扩。啊，一样进行 copy， 我们贴到刚刚的档案上面，我们会发现呢，它的边缘呢是有一点点模糊的，这就是所谓的羽化啊，跟没有做羽化的一个差别。那一样的，在选取工具上，另外一个啊，像投影群选取，如果说我们看到这个地方啊，这叫消除锯齿，我们就来比较一下消除锯齿跟没有消除锯齿，同样的方法，我们按住。Auto 加 Ctrl 可以往外扩 ，Ctrl C、Ctrl N 开一个新档，把它贴上去。我们可以看到这个锯齿边缘，其实锯齿边缘是一定会存在，因为毕竟它是一个点阵式的一个影像。那消除锯齿边缘的差的差异在哪里？我们就可以来看一下。当我们使用了椭圆的选取工具，打勾这个消除锯齿，一样呢。选起来 ，copy 下来，我们贴到我们刚刚档案贴上去，我们就可以来看看这两个档案的差别哈
利用放大镜来做局部的放大。那不难发现呢，事实上，锯齿边缘的一个修正，在消除锯齿的情况之下，它变得比较平滑。那没有勾选这个消除锯齿的话，它的边缘会比较有锯齿状。所以这两者之间的差异呢，一般来讲，要使用的时候要特别注意一下。在矩形单案，它就没有锯齿边缘的问题啊。那在椭圆形预设来讲，我们都会把那个消除锯齿做勾选，以免我们的影像呢锯齿边很大。